السلام علیکم ڈیئر ویورس تو کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمارے لیکچرس آپ کو پسند آ رہے ہوں گے وی آر ٹرائنگ اور بیسٹ ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں آپ تک بہت سے بہت اور زیادہ سے زیادہ اور اچھے سے اچھے لیکچر آپ تک پہنچاتے رہیں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں رول آف لنگس ٹو کیپ دا سی او ٹو کاربن ڈائی آکسائڈ کنسنٹریشن لو ٹو دا سرٹین لیول آج ہم رول پڑھیں گے لنگس کا کہ کیسے کاربن ڈائی آکسائڈ کی کنسنٹریشن کو لو لیول تک رکھا جاتا ہے تو شروع کرتے ہیں آج کے لیکچر کو ٹیشو سیلس ٹیشو آر سیلس پروڈیوز اے لارج اماؤنٹ آف کاربن ڈائی آکسائڈ ڈیورنگ ایروبک ریسپریشن ایروبک ریسپریشن وہ ریسپریشن ہوتی ہے جو کہ آکسیجن کی پریزنس میں ہوتی ہے جس میں سیلس اور ٹیشو لارج اماؤنٹ آف کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس کرتے ہیں ایز بلڈ پیسز تھرو ٹیشوز ویا بلڈ کیپلریز جیسے ہی بلڈ پاس ہوتا ہے ٹیشوز سے بلڈ کیپلریز کے ذریعے دس کاربن ڈائی آکسائڈ ڈفیوز ان ٹو دا بلڈ یہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے وہ ٹیشوز سے بلڈ بلڈ میں ڈفیوز ہو جاتی ہے ویئر اٹ ریئکٹس وتھ واٹر فارم کاربونک ایسڈ جہاں پر یہ واٹر سے ریئیکٹ کرتی ہے اور کاربونک ایسڈ بناتی ہے ایچ تھری پی او فور کاربن کاربونک ایسڈ کا فارمولا ہے دس ریئیکشن ٹیکس پلیس بائی این ایزائم کال کاربونک انہائیڈریس پریزنس ان آر بی سی جو یہ ریئیکشن ہوتا ہے وہ ایک انزائم کی مدد سے ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کاربونک ان ہائیڈرائز جو کہ آر بی سی ریڈ بلڈ سیلس میں موجود ہوتا ہے دا کاربونک ایسڈ ڈسوسیٹس ان ٹو ایچ پازیٹیو آئنس اینڈ بائی کاربونیٹ ایچ سی او تھری آئنس جو کاربونک کاربونک ایسڈ ہے وہ ڈسوسیٹ ہو جاتا ہے ایک ایچ پازیٹیو آئنس میں اور بائی کاربونیٹ آئنس میں The level of H positive ions in the blood is continuously monitored by special detectors. The level of H positive ions in the blood is continuously checked. Special detectors are receptors, carotid bodies and erotic bodies, which are detected. Receptors are detected. Most of the bicarbonate ions diffuse out from RBC to blood plasma. اب جو ایچ دو چیزیں ملی تھیں ایچ پازیٹیو آئنس بائی کاربونیٹ وہ ڈیٹیکٹ ہوتے رہتے ہیں اور جو بائی کاربونیٹ ہوتے ہیں وہ ڈیفیوز ہوتے ہیں پھر ہم آر بی سی ٹو بلڈ پلازما بلڈ پلازما میں داخل ہوتے ہیں اسمال اماؤنٹ آف کاربن ڈائی آکسائڈ از آلسو کیریڈ اینڈ ڈیزولڈ ان آر بی سی تھوڑی سی اماؤنٹ میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی وہ بھی وہاں سے نکلتی ہے اور ڈیزال ہوتی ہے آر بی سی میں وین دا بلڈ ریچیز لنگس جب بلڈ لنگس تک پہنچتا ہے دیز بائی کاربونیٹ آئنس ڈیفیوز بیک ان ٹو دا آر بی سی یہ بائی کاربونیٹ آئنس جو ہوتے ہیں وہ پھر بیک ڈیفیوز ہو جاتے ہیں آر بی سی میں پھر اگین کنورٹیڈ ان ٹو کاربونک ایسڈ جہاں پر یہ پھر کاربونک ایسڈ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اینڈ دین ان ٹو دا سی او ٹو پھر کاربن ڈائی آکسائڈ میں دس کاربن ڈائی آکسائڈ ڈیفیوز آؤٹ آف دا بلڈ کیپلریز ان اینڈ ان ٹو دا ایلوویلائی کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہوتی ہے وہ ڈیفیوز ہوتی ہے باہر بلڈ کیپلریز ایلوویلائی میں آتی ہے ویئر فرام اٹ از ایکسپیلڈ آؤٹ وین دا بری تھنگ آؤٹ اب یہاں کا پروسیس میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ڈیفیوز ہوگی آؤٹس باہر ہوگی بلڈ کے پلریز میں ایلوویلا میں آئے گی جہاں پر آکسیجن جو باہر سے آ رہی ہے وہ ان کا ایکسچینج ہوگا اور کاربن ڈائی آکسائڈ جہاں پر زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ آکسیجن کو گین کرے گی اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر ایلوویلا میں آؤٹ کرے گی تاکہ یہ باہر نکل جائے اور کاربن آکسیجن کے لیول زیادہ ہو بلڈ میں اب آج کے اس کے سلائڈ میں آپ کو جو کوشچنس یاد رکھنے ہیں وہ یہ یاد رکھنے ہیں کہ جو کون سا انزائم میں جو کہ کاربو کاربونک ایسڈ کے جب ریئیکشن کرتا ہے تو اس میں کام آتا ہے تو وہ ہوتا ہے کاربونک انہائیڈریس اور جب کاربونک ایسڈ ڈسوسیٹ ہوتا ہے تو کون سی چیزوں میں ڈسوسیٹ ہوتا ہے ایک آپ کا ایچ پازیٹیو آئنس اور آپ کے بائی کاربونیٹ آئنس اور اگر آپ کو ایک سوال آئے گا کہ ایچ پازیٹیو جو آئنس ہے بلڈ میں وہ مانیٹر ہوتے رہتے ہیں ڈیٹیکٹ ہوتے رہتے ہیں تو وہ کون سے ریسپٹر سے جن سے یہ ڈیٹیکٹ ہوتے رہتے ہیں یہ بھی کوشچن امپورٹنٹ ہے جس میں آپ کو یاد رکھنا ہے کیروٹیڈ باڈیز اینڈ ایروٹک باڈیز اور یہ بھی سوال کہ 
जो बाईकार्बोनेट आयन से वो आर बी से आर बी सी से डिफ्यूज़ होते हैं आउट फिर वो कहाँ जाते हैं तो वो जाते हैं ब्लड प्लाज्मा में और अगर आपको कोई एम सी आ जाए एसिमाल अमाउंट ऑफ डेज इज केड एंड डिजोल्ड इन आर तो आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की स्मॉल अमाउंट में डिफ्यूज होती है डिजॉल होती है आर में और उसके बाद वो लंग्स तक पहुंचती है और लंग्स से फिर वो बाइकार्बोनेट आयंस फिर आर में आते हैं फिर कन्वर्ट होते हैं बाई कार्बोनिक एसिड में फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है कार्बन डाइऑक्साइड फिर जाती है ब्लड कैपलरीज में ब्लड कैपलरीज एलोवेला के दाख लेके जाती हैं और एलोवेला से गैसेज एक्सचेंज होता है ब्रीथिंग होती है ब्रीथिंग में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाती है और जो ऑक्सीजन होती है वो इंटर हो जाती है तो ये कोई एक डायग्राम दी गई है और ऊपर एक पैसेज वो पढ़ लेते हैं इफ़ द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इनक्रीज द ब्लड पी एच आर ब्लड स्टार्ट इनक्रीजिंग टू अगर कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल इनक्रीज होती है ब्लड में तो पी एच भी बढ़ता है सही है दे द रिसेप्टर सेंड से मैसेज टू द कंट्रोल सेंटर फिर क्या होता है रिसेप्टर्स मैसेज बनाते हैं और सेंड करते हैं सी एन एस को कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बढ़ गई है यहाँ पर पी एच ब्लड की बढ़ रही है फिर क्या होता है विच अल्टीमेटली इनक्रीज द ब्रीथिंग रेट इससे क्या होता है ब्रीथिंग हम सांसें बहुत लेते हैं ज़्यादातर ब्रीथिंग लेते हैं टू एक्सपेल आउट द कार्बन डाइऑक्साइड इफ़िशेंटली ताकि हम जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालें जैसे हमारी मेंटेनेंस हो बॉडी की अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है सी ओ टू और उसके बाद आर्गन है आर्गन के बाद आर बी सी है और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आउट होगी ऑक्सीजन इंटर होगी ऐसे ही जो लंग्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को लो रखते हैं और हाई लेवल ऑफ द ऑक्सीजन रखते हैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट कर, कमेंट में अपने राय का ज़रूर इजहार करें मिलते हैं ऐसे चेन्नई लेक्चर में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए विश्वाला बेस्ट एंड आई लव यू ऑल